ini tuak yang saya buat empat hari yang lalu ya nih airnya sudah banyak sekali tapi ini belum jadi sebenarnya ini tanggal harusnya 30 hari ini tadi saya coba lihat airnya seperti ini ya kita bisa ambil ambil airnya coba pasti manis meningkat manis bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya like comment dan share Selamat menonton video ini, semoga bermanfaat. Kali ini saya mau membuat tuak lagi. Ini bahannya, ini bahan utamanya ada beras ketan 5 kg. Ini sudah selesai saya cuci ya, sudah bersih ya. Lalu bahan berikutnya adalah ragi tuak. Ini ragi tuak dari Kalimantan kiriman dari keponakan saya Ningrum karena kalau tidak dibuat ya sayang ini masih ada tiga setengah ragi ini makanya saya buatkan 5 kilo beras ketan ini semoga saja raginya ini cukup nanti ya oke berikutnya kita akan mearon nasi ini nasi eh, beras ketan ini setelah itu baru nanti kita akan kukus Oke ini beras ketannya ini akan saya aron ya Saya masukkan dalam dandang besar ini Nah kita tutup seperti ini Nanti kalau berasnya sudah agak mengembang Baru akan saya angkat lalu saya Berikan air panas mendidih Oke Ini berat katanya sudah saya aron lah ini saya akan saya angkat saya pindahkan ke dalam panci seperti biasa. Saya itu nanti baru disiram dengan air mendidih, air panas mendidih ya. Ini nasi ketan yang sudah saya aron tadi ya Sudah saya masukkan dalam panci Sekarang saya siram dengan Air panas mendidih seperti ini Biar nanti dia ngembang Setelah itu baru kita kukus lagi Dan hasilnya akan bagus sekali setelah itu kita tutup biar yang ngembang nasinya ini nasi ketannya sudah mengembang tadi saya rendam dengan air panas mendidih sekarang akan saya kukus sampai matang di panci sebelah ini ini nasi ketannya akan saya pindahkan ke sini ya ke panci besar ini untuk dikukus dan diserupi sampai matang ini ya, si ketanya sudah saya masukkan ke dalam panci besar ini setelah ini akan saya tanak selama tidak 30 menit tutup ya oke nasi ketan ini sudah matang nih ya buka nih udah matang ini nasi ketannya udah matang ya seperti ini ini akan saya angkat saya pindahkan ke bawah ini nih. saya sudah siapkan tempat oke, seperti ini ya kita angkat biasa aja Ini si ketan yang sudah saya masak tadi itu yang 5 kilo tadi itu ya ini. Saya
saya dapat dua niru ini ini saya dinginkan dulu seperti ini setelah dingin baru nanti kita akan beri ragi tuaknya oke okay. ini dua niru ya 5 kilo ini nasi ketan untuk membuat tuak Kalimantan tuak daya itu sudah dingin ya ini sudah saya dinginkan nah sekarang saya akan memberi ragi ragi tuak ini saya gunakan dua setengah ragi seperti ini ya ini ragi kiriman dari kampung dari keponakan saya dari Kalimantan dari Ningrum ini ini akan saya gunakan untuk 5 kilo beras ketan ya ini saya gunakan dua buah setengah dua buah setengah ragi ini kita haluskan dulu raginya kita haluskan menggunakan tangan seperti ini saja ya sini usahakan tangan kita itu kering biar nanti hasil tuaknya itu bagus artinya tuaknya akan manis kalau tangan kita itu kering usahakan tangan itu dilap sebelum kita memegang ragi dan kita taburkan ke beras ke, beras ketan ke nasi ketannya ya bukan beras ketan tapi nasi ketannya ini Oke, okay. ini raginya sudah halus. Sekarang saya akan taburkan, taburkan seperti biasa aja ya, ini di atas nasi ketannya seperti ini. Setelah bagian atasnya ini kita taburkan dengan ragi, nanti kita balik biar bagian bawahnya juga kita taburkan, dan hasilnya pasti akan bagus. Ini bagian atasnya sudah saya taburkan dengan ragi sudah rata ya sekarang akan saya balik ini kita balik seperti ini ya ini dibalik ya oke tadi ini bagian bawah dari beras ketanya tadi ya tadi bagian bawahnya itu yang bagian atasnya ya yang sudah saya taburi ragi sekarang yang bagian bawahnya ini yang belum taburkan dengan ragi kita taburkan juga dengan ragi taburkan sampai rata ya ya seperti itulah proses pembuatan tuak tuak daya tuak Kalimantan oke ini sudah selesai saya beri ragi tinggal yang sebelahnya saja ya yang ini untuk beri ragi prosesnya sama saja yang kita taburkan dengan ragi ini ya taburkan dengan ragi seperti ini nanti kita setelah ini ditaburkan dengan ragi seperti ini nanti kita balik juga bagian bawahnya biar kita taburkan juga dengan ragi sampai rata seperti itulah proses pembuatan tua daya Kalimantan <tuh> Ini nasi ketannya yang sudah saya beli ragi tadi ya ini sudah selesai saya beli ragi lagi tuak. Ini salah satu proses pembuatan tuak tuak daya Kalimantan. Ini setelah diberi ragi seperti ini setelah nasi ketannya ini kita beli ragi seperti ini ya. Sekarang akan saya pindahkan ke dalam toples. Saya punya toples seperti ini terus biasa aja. Ini saya masukkan ke dalam toples ya masukkan biasa aja seperti ini Masa jangan masukkan daun pisangnya yang kita masukkan adalah beras ketannya ini atau nasi ketannya ya yang sudah kita taburi dengan ragi ini kita masukkan semua setelah dimasukkan seperti ini nanti kita akan diamkan selama 30 hari sampai terjadi proses fermentasi terjadi proses fermentasi tuak ya nanti akan ada airnya gitu nah setelah airnya banyak 
itulah yang kita saring kita jadikan air tuak daya Kalimantan oke ini nasi ketannya sudah selesai saya beri ragi sekarang sudah saya masukkan ke dalam toples seperti ini nah berikutnya akan toplesnya ini akan saya tutup karena akan kita diamkan selama 30 hari ya paling tidak 30 hari ini saya beri kain seperti ini ya biar nanti kalau terjadi proses penguapan kena ada uapnya dan nanti airnya itu air uapnya itu menempel di kain ini dan dia tidak jatuh ke dalam beras ketannya nasi ketannya itu sehingga tidak menyebabkan hasil tuaknya itu asam itulah kira-kira kenapa dikasih kain seperti ini biasanya pada hari ketiga kelima keenam ketujuh bisa dicek ini apakah sudah ada airnya atau belum ini sudah saya tutup ya nah setelah selesai ditutup seperti ini saya beli label di atasnya hari ini itu tanggal 26 Oktober 26 dan 10 2020 tadi kalau dibuka itu tanggal 26 bulan November 2020 oke okay. jadi nanti akan saya buka tanggal 26 November 2020 kalau 31 dari 30 hari ya tapi nanti pada hari ke empat kelima pun saya akan cek apakah sudah ada airnya atau belum oke okay, ini akan kita diamkan ya ini tuak yang saya buat empat hari yang lalu tanggal 24 ke 4 Oktober hari yang tanggal 30 saya mau cek apakah sudah ada air atau belum buka ya penampilannya seperti ini Ini sudah ada sebenarnya ini. Lihat ya. Ini ada airnya, ini sudah ada airnya. Ini berempat hari. Cek airnya seperti ini. Seperti ini ya airnya lihat. Sebenarnya masih banyak di dalam. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Tekan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan share. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu pada video-video berikutnya.